大家好，欢迎到树感实验室，我是以威。古人啊有这么一句话说，妇女有三从四德，三从是未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子。四德是妇德、妇言、妇容、妇功这些规范。你现在啊光听就觉得哎很不合理吧？可是啊，在古代这样的想法不只是男性会用来要求女性要遵守，也有女性是极力倡导的。那其中呢，就有一位饱读诗书的才女，她不仅担任了皇后的老师，甚至啊还运用数学和天文知识完成了《汉书》。她就是中国史上最早有记录的女数学家班昭。本支影片啊，要特别感谢清华大学殷嘉宁教授共同完成故事，也欢迎追踪殷教授的粉丝页——东北亚遇见数学。班昭的家世啊十分显赫，他爸爸班彪是东汉著名的文豪，曾经为《史记》撰写续篇，也为后来的《汉书》编撰奠定基础。班昭大哥班固则是继承父亲的志愿，是《汉书》的主要作者。二哥班超啊，就是那个成语“投笔从戎”的典故主角，是平定西越大将军。在受到父兄的熏陶下，班昭从小就饱览群书。除了史学词赋之外，他还精通天文跟数学，也完全就是这种跨领域的天选之人啊！在十四岁的时候呢，班昭嫁给同郡的邻居曹世叔，可是很不幸的，曹兄很早就生病过世，孤零零的班昭啊，只能一辈子守寡，回娘家和父兄一起整理历史文献。人手多，哎，总是好办事嘛。原本想说一家子团聚，能够好好经营家族事业，是屋漏偏逢连夜雨。辛苦撰写《汉书》的大哥班固，却这时候被其他官员连累，逼死在监狱中。花费班氏父子几十年的心血所编撰的《汉书》呢，里面还有关键的八表和天文志没有完成。当时的皇帝汉和帝知道班昭知识渊博，哎，于是就特地下诏，让班昭到汉代皇家图书馆东观藏书阁，继续撰写《汉书》。圣旨以下，皇命难违，班昭一肩挑起了撰写史书的重担。这个也是历史上头一遭由女子编修史书，而且啊，在中国古代二十四官修正史中，再也没有其他女子参与过任何写史书的任务，真的是空前绝后。那照理来说，班昭应该是历史学家，为什么说她也是数学家呢？正是因为哈，她所编撰的八表，史书上表格整理是非常困难的，内容会涉及到不同的时代、不同的阶层，哎，篇幅又大又杂乱。班昭接续兄长的工作，把八表中的古今人表将近一千六百个历史人物，按照自己的设定分为九个品德表现等级 ：X 轴代表年代 ，Y 轴表示人物的品德等级。每个人物啊，在坐标内都有一个位置。我们在这里啊，要顺便提醒观众的是，我们现在看到的《汉书》呢，都是宋代以后刊行的线装书，在纸上可以画出坐标网格，人物对应的时代与品德一目了然。但是班昭所处的公元一到二世纪，纸张的使用还不太普及，主流的书写载体是竹简哦。如果班昭是在竹简上面完成《汉书》，在竹简上面要画表格就超级不容易的。那么这个古今人表就不见得是用网格的方式呈现，有可能是每个人物会对应到一个抽象的点，这个点是 X 坐标时代 ，Y 坐标是等级。无论如何啊，班固跟班昭可能隐约已经有函数对应的概念了。此外啊，班昭也编撰了《汉书·天文志》。古代的天文学家都需要懂数学，所以我们可以确定班昭真的是数学家。那为了表彰他对天文的贡献，现在金星上有一个陨石坑，就是以他来命名的哦。汉和帝啊，十分赏识班昭才是，屡屡召他进宫为皇后和妃子们上课，像是经学啊、天文跟数学，还和贵人邓绥都成了好闺蜜。同时间，《汉书》刚问世的时候，许多人都读不懂，因此啊，班昭也会在东关藏书阁开设讲座，就连当时的东汉大家马融也跟随他学习。因此啊，班昭被人尊称为曹大姑，成为当时最有名的老师。邓绥后来成为汉和帝的皇后，以及商帝与安帝时的摄政皇太后，成为实职的国家领导者。历史上记载啊，邓皇后六岁能史书，十二通诗，《论语》。诸兄每读经传，折下亦难问，志在典籍不问居家之事。母常非之曰：“汝不喜女工以工衣服，乃更勿学，宁当举博士也。欸”可见古代爱读书的女性都会被家人碎碎念。有趣的是，《史记》还记载，太后自入宫业，从曹大姑授经书兼天文算术。这句话就有提到
，邓皇后跟班昭学习的是天文跟算术，是东亚历史上可考的第一对数学师生党哦。因为比他们更早的数学家都没有师承的记载，而这第一对竟然是女性，真的是难能可贵哦。如此受人敬重的班昭，让他在御前讲话非常有分量。他的二哥班超啊，当时在西域打仗已经超过三十年，非常思念故乡，因此、啊、多次上奏想让皇帝召他回京，却迟迟等不到回复。班昭知道这件事情之后啊，也向汉和帝上书，他的文笔啊，情真意切。他分析了西域的形势，跟提供见解，动之以情，说之以理的陈情，终于感动了皇帝，这才许可班超回京。除此之外啊，汉和帝驾崩，邓太后摄政的时候呢，还特许他的老师兼闺蜜班昭参与政事，很多方面啊都很依赖他的辅佐。有一次，邓太后的哥哥邓骘因为母亲去世，请求辞职回归家乡，但因为邓骘一直率军镇守边疆。邓太后不太愿意他离开，就询问班昭的意见。班昭就上书说：“大将军坚守忠孝之意，请求辞官，正是功成身退啊。如果不允他，将来若有意外或犯了小错，就难保谦让之名了。”班昭在文中分析利弊，让邓太后当下立刻接受班昭的建议。可见啊，班昭的见解和文采，没有他说服不了的人。不过啊，如此才华洋溢的班昭，晚年时候呢，因为忧患班家女子的教育，就写出了《女诫》。书中强调男尊女卑，推崇女性三从四德的美德，深入规范妇女日常行为跟思想的形态。其实当初班昭写《女诫》，本来只想要作为教导自家女人的家训，却没料到一写出来之后，京城世家争相传抄，风行全国各地。最后，甚至被捧为女四书之首，对后世女性的行为规范影响两千年之远。班昭在七十多岁的时候病逝，皇太后得知他的死讯，十分悲痛，穿素服举哀，并且派使者监督班昭的丧事，看看有没有办得周全。可见呢、啊，班昭在皇太后心中是非常隆重跟尊崇的地位。身处在二十一世纪的我们，已经不认为应该把人的品格分级，或者是要求女性要三从四德这样子的习惯。但是班昭跟邓皇后在男性主导世界中努力学习包含数学在内的知识，是东亚历史上的特例，也是值得我们敬佩的女性。那今天的影片就到这边，如果想要再听更多东亚女数学家的故事，欢迎留言告诉我们你想听哪一位。最后记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，速感实验室，我们下次再见喽，拜拜。